குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் லிக்கீமியா லிக்கீமியா பற்றி நம்ம இன்றைக்கி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லிக்கீமியா வேர்டுக்கான மீனிங் லிவ் மீன்ஸ் ஒயிட் கீமியா மீன்ஸ் பிளட் இதை தான் நம்ம லிக்கீமியான்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது டெஃபினிஷன் லிக்கீமியா இஸ் எ பிளட் கேன்சர் காசுடு பைய ரைஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இன் யர் பாடி லிக்கீமியான பிளட் கேன்சர் அது எதனால் வருதுன்னா அன்வான்ட் டபிள்யூபிசி கவுண்ட்னால வருது நெக்ஸ்ட் தோஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் க்ரௌட் அவுட் த ரெட் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் தட் யுவர் பாடி நீட்ஸ் டு பி ஹெல்தி நம்ம பாடியில் ஹெல்தியாக இருக்கக்கூடிய ரெட் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் வந்துட்டு அன்வான்டாக டபிள்யூபிசி வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் டபிள்யூபிசி மே பி ப்ரொடியூஸ்ட் எக்ஸசிவ் அமௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர் அன்னேபிள் டு ஒர்க் ப்ராப்பர்லி விச் வீக்னஸ் த இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம பாடியில் எக்ஸசிவாக அன்வான்டான டபிள்யூபிசி செக்ரீட் ஆகும்போது அது நார்மலாக பண்ணக்கூடிய வேலையை ப்ராப்பராக பண்ணாது அப்போது ப்ராப்பராக பண்ணாத போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்யூன் சிஸ்டம் வீக் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்லைடில் பார்க்குறது தான் பிளட் செல்ஸ் அதாவது லிக்யூமியா செல்ஸ் ஓகே இதுதான் நார்மல் செல்ஸ் இது அப்நார்மல் செல்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் காசஸ் அண்டு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நோ ஒன் நவுன்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் காசஸ் லிக்யூமியா லிக்யூமியா வர்றதுக்கான கரெக்டான ரீசன்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல ஓகே நெக்ஸ்ட் பீப்புள் ஹூ ஹாவ் இட் சர்டைன் அன்யூஷுவல் க்ரோமோசோம்ஸ் பட் த க்ரோமோசோம்ஸ் டு நாட் காசு லிக்யூமியா ஓகே நம்மளுடைய பாடியில் ஒரு சில டிஃபெக்டிவ் க்ரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த க்ரோமோசோம்ஸ்னால நம்மளுக்கு லிக்யூமியா வந்துட்டு வராது ஓகே நெக்ஸ்ட் லிக்யூமியா வந்துட்டு நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து இந்த லிக்யூமியாவை ட்ரிகர் பண்ணும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்மோக்கு ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு லிக்யூமியா வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போஸ் டு கெமிக்கல்ஸ் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேக்ட்ரிஸ் பெட்ரோலியம் தயாரிக்கிற ப்ளேஸு இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் வந்துட்டு இந்த கெமிக்கல்ஸ்னால எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க அப்போ இதனால் அவங்களுக்கு லிக்யூமியா வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷன் தெரப்பி ரேடியேஷன் தெரப்பி மூலயமா நமக்கு இப்போ கேன்சர் செல்ஸை கில் பண்ணும் போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்தி செல்ஸும் இதனால் அஃபெக்ட் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் டூ பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இதில் அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் லிக்யூமியா வந்துட்டு இம்யூன் பவர் கம்மியாக இருக்கும் போதும் வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது சிம்டம்ஸ் சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிக்யூமியா கேன் காஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிக்யூமியா வரும் அதே போல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளமும் இருக்கும் அதில் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வீக்னஸ் ஆர் ஃபெட்டேக் அவங்க ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபெட்டேக் ஃபெட்டேக்னால் சோர்வு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ளீடிங் ஈஸிலி நம்ம பாடியில் அன்வான்டட் குரோமோசோம்ஸ் வந்துட்டு ரெட் பெல்ட் செல்ஸையும் பிளேட்லெட்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்போ பிளேட்லெட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த த்ரோமோசைட்டோபினா டிசீஸ் வரும் அந்த அந்த டிசீஸ் வந்துட்டு இன்டர்னல் ப்ளீடிங் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ப்ளீடிங்கான காரணமாக இருக்குது இந்த த்ரோமோசைட்டோபினியா இந்த இன்டர்னல் ப்ளீடிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்கின் ஸ்கின்னுக்கு கீழே வந்துட்டு பிளட்டு கிளாட் ஆன மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ப்ளீடிங் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நோஸ் வழியாக பிளட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் யூரினில் பிளட் கலந்து வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபீவர் ஆர் சில்னஸ் இவங்களுக்கு ஃபீவர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஷிவரிங் மாதிரி சில்னஸ்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களுக்கு அடிக்கடிக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெயின் இன் யூர் போன்ஸ் ஆர் ஜாயின்ஸு இவங்களுக்கு லிம் அந்த போன் மேரோ அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால இவங்களுக்கு வந்துட்டு கால்சியம் கம்மியாகும் அப்போது வந்துட்டு ஹைப்போ கால்சியமாக போகும்போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சிம்ச சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டேக் இருக்கும் வாமிட்டிங் சென்சேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சீஷர் இருக்கும் வெயிட் லாஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைட் ஸ்வெட்டிங் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் அக்யூட் லிக்யூமியா அண்ட் க்ரானிக் லிக்யூமியா அக்யூட் லிக்யூமியாவை பார் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இம்மேச்சுர் செல்ஸும் இருக்கும் அப்நார்மல் செல்ஸும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு செல்ஸும் ஹெல்தியாக இருக்கக்கூடிய செல்ஸை போய்ட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுது ஃபாஸ்ட்டாக அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்போ ஃபாஸ்ட்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நம்ம பா பார்த்துட்டோம்
chronic lymphocytic leukemia and chronic myelogenesis leukemia. First, talk about acute lymphocytic leukemia. இந்த acute lymphocytic leukemia யாருக்கு அதிகமா வரும்னாக்கா மோஸ்டா குழந்தைங்கள அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இது எங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்குனாக்கா நம்மளுடைய லிம்ஃப் நோட்ஸ்லேயும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துலேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அக்யூட் மைலோஜெனிசிஸ் லிக்கீமியா ஓகே இது வந்துட்டு யார் அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடல்ட் அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜில் சைல்டை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் வந்துட்டு க்ரானிக் லிம்ஃபோசைட்டிக் லிக்கீமியா இந்த டைப்ஸ் லிக்கீமியா வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக அடல்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு ஒரு கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு ஸ்டேபிளாக வச்சுருக்கோம் ட்ரீட்மெண்ட்டில் எதுவும் தேவைப்படுது இந்த டைப்ஸ் லிக்கீமியாவுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் க்ரோ க்ரானிக் மைலோஜெனிசிஸ் லிக்கீமியா இந்த க்ரானிக் மைலோஜெனிசிஸ் லிக்கீமியா வந்துட்டு அது இருக்கிறது சிம்டம்ஸே நம்மளுக்கு தெரியாது ஏதாச்சும் நம்ம டெஸ்ட்டு வந்துட்டு லேபில் எடுக்கும்போது தான் அப்போது தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதை டயக்னோஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இந்த டைப்ஸ் லிக்கீமியா வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டைப்ஸ் லிக்கீமியா வந்துட்டு யார யாருக்கு அதிகமாக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏஜுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த டைப்ஸ் லிக்கீமியா வரும் நெக்ஸ்ட் டயக்னோசிஸ் டயக்னோசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளட் டெஸ்ட்டு பிளட் டெஸ்ட் மூலயமா நம்ம கம்ப்ளீட் பிளட் டெஸ்ட் மூலயமா இதை கண்டுபிடிக்கலாம் இது மெச்சூர்டாக இருக்கா இல்லைனாக்கா இம்மெச்சூர்டாக இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த டயக்னோசிஸ் மூலயமா அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா போன் மேரோ பயாப்சி போன் மேரோ பயாப்சி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா லாங் நீடில் யூஸ் பண்ணி பெல்விக் போனில் வந்துட்டு இன்சர்ட் இன்சர்ட் பண்ணி போன் மேரோவை கலெக்ட் பண்ணி அது வந்துட்டு எந்த டைப்ஸ் ஆஃப் லிக்யூமியா இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த போன் மேரோ பயாப்சி மூலயமா அதுக்கப்புறமா இந்த 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 டெஸ்ட் வந்துட்டு ப்ரைமரி ஸ்டேஜில் இருக்கா இல்லைனாக்கா நல்லா முத்திரிச்சா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த போன் மேரோ பயாப்சி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இமேஜிங் டெஸ்ட் இமேஜிங் டெஸ்ட் மூலயமா நம்ம எப்படி பார்க்கலான்னா சிடி ஸ்கேன் மூலயமா பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மூலயமா பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இது மூலயமா நம்ம இந்த கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கீமோ தெரப்பி எந்த கேன்சர் வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு கீமோ தெரப்பி தான் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ரேடியேஷன் ஓகே ரேடியேஷன்ஸ் மூலயமா நம்ம வந்து கேன்சர் செல்ஸை கில் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க பயாலஜிக்கல் தெரப்பி பயாலஜிக்கல் தெரப்பியில் வந்துட்டு ட்ரக் யூஸ் பண்ணி அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்துட்டு அவங்க அந்த லிக்யூமேல் அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஸ்டெம் செல் வந்துட்டு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மூலயமா அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி பர்டிகுலராக எந்த இடத்துல கேன்சர் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கோ லிக்யூமியா அந் அதை மட்டும் வந்துட்டு சர்ஜரி மூலமாக கட் பண்ணி எடுப்பாங்க தேங்க்யூ